வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் இது ஸ்கிரிப்ட்ல இல்லையே சோனியா ஷாக் காஷ்மீர் மசோதா விவாதத்தில் லோக்சபா காங்கிரஸ் குழு தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி பேசும்போது ஒரு காமெடி நடந்தது காஷ்மீர் பிரச்சினை இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் என்று இந்த அரசு சொல்கிறது காஷ்மீர் குறித்து பாகிஸ்தான் புகார் கொடுத்ததால் ஐநா சபை கண்காணித்து வருகிறது பிறகு எப்படி அதை உள்நாட்டு விவகாரம் என்கிறீர்கள் என்று ரிஞ்சன் சௌத்ரி கேட்டபோது சோனியா அதிர்ச்சியுடன் அவரை பார்த்தார் சௌத்ரி நிறுத்தவில்லை காஷ்மீர் பிரச்சினை இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான விவகாரம் என்று அமெரிக்க அமைச்சரிடம் நமது வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சொன்னார் அப்படி இருக்கும்போது இது நமது உள்நாட்டு விவகாரம் என எப்படி சொல்ல முடியும் என்று எகிறினார் சௌத்ரி சபையில் பயங்கர நிசப்தம் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் முகத்தில் ஈயாடவில்லை ஏன் என்றால் காஷ்மீர் நமது உள்நாட்டு விவகாரம் என்பதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடாகவும் இத்தனை ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது அதிர்ச்சியை மறைக்க முயலாத சோனியா சௌத்ரிக்கு பின்னால் அமர்ந்திருந்த ராகுலை பார்த்து என்ன இது என்று சைகையில் கேட்டார் ராகுலும் புரியலையே என்பது போல் தலையசைத்தார் காஷ்மீருக்காக உயிரை விடுவேன் அமித் ஷா காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவை மத்திய அரசு ரத்து செய்தது அது தொடர்பான தீர்மானம் ராஜ்யசபாவில் குரல் ஓட்டெடுப்பு மூலம் நிறைவேறியது அந்த தீர்மானத்தை செவ்வாயன்று லோக்சபாவில் அமித் ஷா தாக்கல் செய்தார் அதற்கு லோக்சபா காங்கிரஸ் தலைவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் காஷ்மீர் பிரச்சினை இந்தியா பாகிஸ்தான் என இரு நாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விவகாரம் இப்படிப்பட்ட சூழலில் காஷ்மீரை எப்படி பிரிக்க முடியும் காஷ்மீர் என்ன உள்நாட்டு பிரச்சினையா பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை அரசு கருத்தில் கொள்ளாதது ஏன் என சௌத்ரி கேட்டதும் அமித் ஷா ஆவேசமாக பேச துவங்கினார் ஜம்மு காஷ்மீர் தொடர்பாக எந்த சட்டத்தை கொண்டு வரவும் நமது பார்லிமெண்ட்டுக்கு உரிமை உண்டு அதை யாரும் தடுக்க முடியாது காஷ்மீர் பிரச்சினையை தீர்க்க ஐநா சபை தலையிட வேண்டும் என காங்கிரஸ் விரும்புகிறதா காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒரு அங்கம்தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் தேவையில்லை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மட்டுமல்ல சீனா வசமுள்ள அக்ஷிசின் பகுதியும் கூட ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லைக்குள் தான் வருகிறது ஒருங்கிணைந்த காஷ்மீருக்காக உயிரை கொடுக்கவும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்றார் அமித் ஷா கோயில் குளத்தில் விஷம் கலப்பா சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கம் வையாபுரி குளம் அப்பகுதி மக்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ளது போதிய பராமரிப்பின்றி கடந்த குளத்தில் நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்த நிலையில் அதனை தூர்வார அப்பகுதி மக்கள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் ஆனால் தூர்வாருவதற்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அனுமதி மறுத்தனர் இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையால் குளத்தின் நீர்மட்டம் உயர்ந்தது மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்த நிலையில் மர்ம நபர்கள் குளத்தில் ரசாயனத்தை கலந்தனர் தண்ணீர் கருமையாக மாறியதுடன் மீன்கள் செத்து மிதந்தன தண்ணீரின் மாதிரியை ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் குளத்தின் நீரை பயன்படுத்த வேண்டாம் என நோட்டீஸ் ஒட்டினர் குளத்தில் உள்ள நீரையும் லாரிகள் மூலம் அப்புறப்படுத்தினர் காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு மூத்த தலைவர்கள் எதிர்ப்பு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டதை காங்கிரஸ் தலைமை எதிர்த்தாலும் அதன் பல தலைவர்கள் அரசின் முடிவை ஆதரிக்கின்றனர் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவர் ஜனார்தனன் திவேதி சோனியாவின் நம்பிக்கைக்கு உரியவர் நாடு சுதந்திரம் பெற்றபோது நடந்த மிகப்பெரிய வரலாற்று பிழை நீண்ட தாமதத்திற்கு பிறகு சரி செய்யப்பட்டுள்ளது நாடே சந்தோஷம் அடைந்துள்ளது என்று ஜனார்தனன் திவேதி கூறியிருக்கிறார் ஹரியானா முன்னாள் முதல்வர் பூபேந்திர சிங் ஹூடாவின் மகனும் முன்னாள் எம்பியுமான தீபேந்தர் சிங் ஹூடாவும் காங்கிரஸ் தலைமைக்கு எதிரான கருத்தை கொண்டுள்ளார் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு ஒத்துவராது காஷ்மீர் மக்களின் நலன் கருதிதான் அந்த பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என தீபேந்தர் சிங் ஹூடா கூறியுள்ளார் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு ரத்து விவகாரத்தில் காங்கிரசின் நிலைப்பாடு பிடிக்காமல் ராஜ்யசபா காங்கிரஸ் கொறடா புவனேஸ்வர் கலிதா திங்கள் அன்று தனது எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் காஷ்மீரை திமுக வளைத்து போடும் தமிழிசை காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை வரவேற்ற தமிழிசை காஷ்மீர் இப்போதுதான் சிறப்பான அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது என்றார் முன்னூற்று எழுபது பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் காஷ்மீரில் நிலங்களை வாங்கி போடுமே என்ற கேள்விக்கு கார்பரேட் கம்பெனிகளை விட திமுகவினர்தான் காஷ்மீரை வளைத்து போட்டு விடுவார்கள் என்றார் சும்மா கார்பரேட்டுகள் வந்து வாங்குவாங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு இவங்கள பத்தி தான் பயம் இவங்கெல்லாம் போய் நிலம் வாங்கிடுவாங்களோன்றதான் இப்போ எங்களுக்கு உள்ள கவலையா இருக்கு திமுக சார்ந்தவர்கள் நிறைய பணங்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க அவங்க போய் வாங்கிடுவாங்கன்னு தான் பயமே தவிர கார்பரேட்டுகள் வாங்குவாங்களான்னு பயமா இருக்குன்னு தெரியல இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணிட்டு பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை ஃபால